हे गाइस मैं हूँ यासमिन शेख आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिस पर आज मैं रिकेप करने वाली हूँ हिज डार्क मटेरियल के पहले सीजन को तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक और शेयर करने की और अगर आप इस चैनल आरोप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये कहानी है एक दूसरी दुनिया की जहाँ पर इंसान की सोल ने एक एनिमल का फॉर्म लिया है और इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं काफी पावरफुल मैजिस्ट्रेट लेकिन उन्होंने नॉर्थ साइड के एरिया को कवर नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर विचेस का ये मानना है कि एक बच्चा सभी की डेस्टिनी बदल सकता है और फिर हम देखते है की फ्लड के समय एक शख्स जिसका नाम एज है वो एक बच्ची को जॉर्डन कॉलेज में एक मास्टर के पास छोड़ चले जाता है ये कहकर की ये सेफ नहीं है और फिर ऐसे ही 12 साल बीत जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं उस बच्चे का नाम लायरा होता है और वो अपने दोस्त रोजर के साथ काफी खुशी से रहती है और उस बीच हम देखते हैं कि लायरा के अंकल जिनका नाम एजरियल है वो अपने एडवेंचर से वापस आ चुके हैं जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो एक एडवेंचर है और वो जा करके वही हेड मास्टर मिलते है लेकिन लायरा ये नोटिस करती है की वो हेड उन्हें पॉइजन करने का सोच रहा है लेकिन वहाँ पर समय पे पहुँच लायरा अपने अंकल को बचा लेती है इस बीच अंकल एजरियर सभी लोगों को कुछ फोटोज दिखा रहे होते हैं जो कि नॉर्थ पोल की होती है और वहाँ पर वो डस्ट के बारे में भी बात करते हैं जिस बीच हमें ये समझ आता है कि वहाँ पर डस्ट की बातें करना अलाउ नहीं है और इसी वजह से वहाँ पर एजरियल को मारने की कोशिश भी की गई थी और साथ ही हमें ये पता चलता है की एजरियल ने नॉर्थ पोल में एक दूसरा वर्ल्ड ढूंढ निकाला है जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो वहाँ पर एक पुराने प्रोफेसर का सर भी ला करके रखता है और फिर वो वहाँ ऐसी सभी लोगों से इजाजत लेकर के निकल जाता है जिस बीच हम लायरा को देखते हैं जिसे अंकल के साथ जाना होता है लेकिन वो उसे नहीं ले जाते जिस वजह से वो काफी मायूस होती है और फिर अगले सीन में हम कुछ यूरोपियंस को देखते हैं जो वहाँ पर टोनी नाम के बच्चे का डीमन सेटल होने की रिचुअल मना रहा होता है और मैं आपको बता दूँ की बचपन ऐसी लेकर के थोड़े बड़े होने तक का उनकी डीमन कोई भी रूप ले सकते है लेकिन एक एज आरोप जा कर के उनके डीमन एक ही फॉर्म में बदल जाते हैं और फिर वो अपना फॉर्म चेंज नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि उसी रिचुअल के बीच टोनी के भाई बिली का किसी फॉक्स डीमन के जरिए अपहरण हो जाता है और दूसरे दिन सभी लोग ये बताते हैं कि ऐसे ही काफी बच्चे गायब हो रहे हैं और वहाँ पर फादर कॉरम उन सभी को ये बताता है कि ये काम गॉबलर्स का है और उनका साथ ही जॉन फाइ ये डिसाइड करता है की वो सभी लंडन जाएगी और वहाँ ऐसी सभी बच्चों को छुड़ा के ले आएगी उसके बीच मेजिस्टेरियम में हम दो शख्स को देखते है जहाँ पर फादर मैकफिल अपने जान लॉर्ड बोरियल को ये कहते हैं कि मेरे सुपीरियर काफी नाराज है क्योंकि तुम उन्हें एजरियल के रिलेटेड काफी कम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और वहाँ पर बोरियल उन्हें ये बताता है कि एजरियल को काफी लोगों ने फंडिंग कर दी है ताकि वो नॉर्थ पोल में जाकर के अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सके और ये सुनकर फादर मैफिल उसे ये कहते हैं की उसकी हर एक मूवमेंट आरोप नजर रखो इतना सुनकर वो यहाँ ऐसी चला जाता है और उसी बीच हमें एक और कैरेक्टर यानी के मिसेस कॉटलर ऐसी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो वहाँ पर लायरा को अपने साथ लंदन ले जाने के लिए आई होती है और वो इस चीज के बारे में लायरा से बातचीत करती है लेकिन लायरा उसके साथ एक ही शर्त पर जाने के लिए राजी होती है ये कहकर कि मैं अपने साथ अपने दोस्त रोजर को ले जाऊंगी जिस बीच हम देखते हैं कि उसके दोस्त रोजर को वही फॉक्स जिमिन वाला शख्स किडनेप कर लेता है और दूसरे दिन जब लायरा उसे ढूंढ रही होती है तो उसे रॉजर नहीं मिलता और वो इस चीज की बात करने के लिए अपने मास्टर के पास जाती है जहाँ पर मास्टर उसे रोक एक कम्पस जैसी चीज देते हैं जिसका नाम एलिथीमीटर होता है और जब लायरा उसके बारे में उनसे पूछती है तो वो कहते हैं कि ये चीज तुम्हें सच्चाई बताता है जिस चीज को चलाना तुम सीख जाओगी जिसे लेकर लायरा वहाँ से चली जाती है और रोजर के गुम होने की बात वो जाकर मिसेस कॉटलर से भी करती है और वो उसे ये कहती है की हम लंडन जा कर के रोजर को ढूंढ निकालेंगे और फिर हम देखते है की लायरा मिसेस कॉटलर के साथ लंडन चली जाती है वो भी उसकी असिस्टेंट बन और फिर हम लॉर्ड बोरियल को देखते है जो एक पोर्टल के जरिए हमारी जैसी दुनिया में इंटर करता है और वहाँ पर एक शख्स को प्रोफेसर ग्रूमन के बारे में पता करने के लिए कहता है जहाँ पर वो उसे ये बताता है कि वो शख्स यहाँ पर जॉन नाम से रह रहा है और उसकी एक फैमिली भी है जिसमें उसका बेटा विल और उसकी बीवी भी है लेकिन बीवी की हालत तेरह साल ऐसी काफी खराब है क्यूँकी जॉन तेरह साल ऐसी मिसिंग है जो की नॉर्थ पोल साइड गया था और वहाँ ऐसी वापस ही नहीं लौटा और फिर आए लायरा और मिसेस कॉटलर आरोप तो वहाँ पर लायरा को 
ये पता चलता है कि मिसेस कॉटलर के इरादे कुछ ठीक नहीं है और वो मैजिस्ट्रेट के साथ मिल करके कुछ प्लान बना रही है जहाँ पर वो जब उसकी बातें चुपके से सुन रही होती है तो हम देखते हैं कि मिसेस कॉस्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और उसी वजह से वो लायरा की डीमेन को बड़ी बेरहमी से पीटती है जिस वजह से हम देख सकते हैं कि लायरा की हालत काफी खराब हो जाती है और वो वहाँ पर गलती से उसे ये भी बता देती है कि एजरियल तुम्हारे अंकल नहीं बल्कि तुम्हारे डैड है जिसे सुनकर लायरा काफी शौक में आ जाती है और उसने कुछ दिनों पहले ये भी नोटिस किया था की कि मिसिस कॉटलर का बंदर उनसे काफी दूरी आरोप रह सकता है जो की ऐसा नॉर्मल डिमेंस नहीं कर सकते फिर हम देखते है की मिसिस कॉटलर एक खुफिया जगह पर जा करके कुछ बच्चों से मिलती है जिसे देखकर हमें ये समझ आता है कि बच्चों को और कोई नहीं बल्कि मिसेस कॉटलर ही चुरा रही है जिस चीज का पीछा करते हुए यूरोपियंस भी आ चुके हैं और उन सभी ने मिलके मिसेस कॉटलर की एक जगह को ढूंढ निकाला था लेकिन अफसोस वहाँ पर उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिलता फिर हम देखते है की मिसिस कॉटलर जब उन बच्चों ऐसी मिलने के लिए जाती है तो लायरा उनके स्टडी में चुपके ऐसी घुस जाती है और वहाँ पर वो ये नोटिस करती है की मिसिस कॉटलर के इरादे बच्चों को लेकर कुछ ठीक नहीं है जिस चीज की क्लैरिटी उसे दूसरे दिन पार्टी में मिलती है वो भी एक जर्नलिस्ट के जरिए जो उसे ये बताती है कि गॉबलर्स और कोई नहीं बल्कि मिसेस कॉटलर ही है जो इस चीज को लीड कर रही है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड बोरियल पहुँच के उस जर्नलिस्ट को मार देता है वो भी उसके डीमन को मार के जिस बीच वहाँ ऐसी लायरा भागने में कामयाब होती है लेकिन थोड़ी दूर जा के उसे वही फॉक्स डीमेन वाला शख्स पकड़ लेता है जिसे उसे यूरोपियंस बचा लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात जॉन और कॉरम से होती है और वो उन्हें मिसेस कॉटलर के बारे में सारी सच्चाई बता देती है जिस बीच वहाँ पर उसकी मुलाकात माँ कोस्टा से भी होती है जिनका बेटा बिली गुम हो चुका है और वो उसे ये बताती है कि मिसेस कॉटलर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है जिसे सुनकर लायरा काफी शौक हो जाती है जिस बीच हम देखते है की लायरा की मोम उसे ढूंढने के लिए वापिस उसी मास्टर के पास गयी हुई है जहाँ मास्टर उसे ये बताता है की मैंने इथियोमीटर लायरा को दे दिया है जिसे सुनकर हम देखते हैं कि लायरा की मोम लायरा के पीछे एक, एक स्पाई बीटल भेजती है जिसमें इविल स्पिरिट कैद होती है और फिर हम देखते हैं कि माँ कॉस्टा का बेटा टोनी अपने दोस्त बेंजामिन के साथ मिसेस कॉटलर के घर जाता है वही पेपर चुराने के लिए लेकिन उसी बीच हम देखते है की बेंजामिन की मौत हो जाती है और टोनी वहाँ ऐसी बचाता है जिस बीच हम लायरा को देखते है जो फादर कॉरम ऐसी उसी इथियोमीटर के बारे में पूछ रही होती है जो उसे कहते हैं की इस चीज को पढ़ने के लिए तुम्हें काफी नॉलेज की जरूरत लगेगी लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुई लायरा उस कोट को समझ जाती है और वो टोनी के पहुँचने से पहले उन्हें ये बताती है कि बेंजामिन की मौत हो चुकी है और उसी बीच वहाँ पर हम देखते हैं कि मिसेस कॉटलर के वही बीटल्स लायरा को देख लेते हैं जिस बीच फादर कॉरम एक बीटल को पकड़ने में कामयाब होता है लेकिन दूसरा बीटल सीधा उड़कर मिसेस कॉटलर के पास चले जाता है और फिर हम फादर कॉर्नर को जॉन को ये कहते हुए सुनते है की लायरा ने उस इथियामीटर को बगैर किसी पढ़ाई के डी कर लिया है जिसे सुनकर जॉन काफी हैरान हो जाता है और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी अब लायरा को अपने साथ ही रखेंगे क्योंकि वो हमारी बच्चों को ढूंढने में मदद कर सकती है और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग नॉर्थ पे पहुंच चुके हैं जहां पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात एक शख्स ऐसी होती है जो उन्हें एक बैर के बारे में बताता है और जैसे ही लायरा जाकर के उससे मिलती है तो वो उनके साथ काम करने ऐसी मना कर देता है उसी बीच वहाँ पर एक और शख्स ली स्कॉर्स बाय आता है जो की एक हॉट एयर बलून चलाता है और वो भी उसे बेर की तलाश में होता है जिस बीच उसे ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों ने उसे एक बंदी बना के रखा है वो भी झूठे आरोपों की वजह से। और इस चीज का पता ली स्कॉर्स बाय लायरा को बताता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लायरा उस बेर की उसके आर्मर ढूंढने में मदद करती है जिस वजह से वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसी के साथ ली स्कॉर्स बाय भी उनके साथ चले जाता है जिस बीच हमें मिसेज कॉटलर दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात मैजिस्ट्रेट ऐसी होती है जो उसे ये कहते हैं की तुम अब उस मिशन को लीड नहीं करोगी जिसे सुनकर वो उन्हें ये बताती है कि मैंने लॉर्ड एजियल को एक बैर की निगरानी में रखा हुआ है अगर तुम्हें लॉर्ड एजियल जिंदा चाहिए तो तुम मुझे मेरा मिशन करने के लिए दोगे लेकिन साथ ही मेरी एक और शर्त ये है कि मुझे तुम्हारे लिथियोमीटर से एक चीज जाननी है जहाँ पर जाके वो शख्स ऐसी लायरा कौन है ये पूछती है और हमें वहाँ पर ये नहीं बताया जाता की उसे किस चीज के बारे में पता चला है और वो वहाँ ऐसी चली जाती है और फिर हम देखते है की लॉर्ड बोरियल भी आकर के उस रीडर से प्रोफेसर ग्रूमन के बारे में पूछ रहे होते हैं जिस बीच हमारी दुनिया में रहने वाला शख्स उन्हें ये भी बताता है कि सारी चीजों की जानकारी उनकी वाइफ और उनके बेटे को होगी जहाँ पर हम देख सकते हैं कि
निकाल के विल को दे देती है और एक दिन मौका देख करके वो लोग विल के घर में घुस जाते हैं जिस बीच वहाँ पर गलती से विल से उनका एक शख्स मर जाता है जिसे डर के वो वहाँ से भाग जाता है और अपनी मॉम को अपने पड़ोसी के पास छोड़ जाता है और फिर दूसरी तरफ हम फादर कोरम को देखते है जिनसे मिलने के लिए उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सेरफीना आती है जो की एक विच है और वो उन्हें ये कहती है की मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ और उससे पहले हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन कॉर्नर को ये कहता है कि ये बातें मैंने सिर्फ सुनी ही थी जो बात ये होती है कि विचेस अपने डीमन को अपने से काफी दूर भेज सकते हैं जिस वजह से उनकी मौत भी नहीं होती और ये बात सुनकर हमें ऐसा लगता है कि मिसेस स्कॉटलर भी एक विच है लेकिन वहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता जिस बीच लायरा को अपने एथियोमीटर ऐसी बिली का पता चलता है और जैसे ही वो उसके पास पहुँचती है तो वो नोटिस करती है की उसके पास उसका डीमिन नहीं है और वो उसे अपने कैंप पर वापस ले आती है लेकिन अफसोस वहाँ पर बिली सरवाइव नहीं कर पाता और उसी रात कोई लायरा को किडनैप कर लेता है जहाँ पर पहुँचने के बाद लायरा को ये पता चलता है कि यहीं पर बिली भी था और वो वहाँ पर अपना नाम लायरा नहीं बल्कि लिजी बताती है जिस बीच उसकी मुलाकात उसके दोस्त रॉजर ऐसी भी होती है और वो दोनों मिलकर ये पता लगाने में कामयाब होते है की मिसेज स्कॉटलर का मिशन ये है की वो अपने डीमन को अपने ऐसी अलग करके खुद को जिंदा रखने की कोशिश करेगी जिस वजह ऐसी वहाँ पर काफी बच्चों की जान जा रही है और हम देखते हैं कि लारा कुछ बच्चों को इकट्ठा करके ये कहती है कि जब मेरा सायरन मिले तो यहाँ से हम सभी निकल जाएंगे लेकिन उसी बीच वहाँ पर कुछ नर्स आकर के लारा को ले जाती है और जब वो सभी उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसी बीच वहाँ पर मिसेस कॉटलर आ जाती है और वहाँ ऐसी लायरा को ले जाती है जहाँ पर लायरा उनको धोखा दे करके वहाँ ऐसी निकल जाती है और सारे बच्चों को अलार्म दे करके अपने कमरे ऐसी बाहर बुला लेती है जिस बीच हम देखते है की वहाँ पर माँ कॉस्टा और बाकी सभी भी पहुँच जाते हैं जिस बीच उनकी मदद सेरफीना भी करती है और वहाँ से वो सभी बच्चों को लेकर के निकल जाते हैं जहाँ पर लायरा ये डिसाइड करती है कि वो अपने फादर को ढूंढने के लिए जाएगी जहाँ पर उसकी मदद ली स्कॉट बाय रॉजर और योरिक करते हैं यानी कि वो बेयर करता है जहाँ पर जाते वक्त उन पर कुछ मंकी हमला कर देते हैं जिस वजह ऐसी लायरा उस हॉट एयर बलून ऐसी नीचे गिर जाती है जहाँ पर उसे कुछ बैर उठा करके कैद कर देते हैं और उसकी मुलाकात वहाँ पर बैर की किंग ऐसी होती है और वो उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब होती है जिस बीच योरी का करके उस नकली किंग को मार के अपनी सीट क्लेम कर लेता है और वहाँ से लायरा को सीधा उसके डैड के पास ले जाता है जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि लायरा के डैड उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते लेकिन उसकी नजर जैसे ही रॉजर पे जाती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं और रात के वक्त वो लायरा को ये बताते है की डस्ट को सभी लोग एक सीन मानते हैं जो की एक दूसरी दुनिया के पोर्टल ऐसी आती है और मैं उस दुनिया में जा करके उस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और दूसरी तरफ हम देखते है कि मिसेस स्कॉटलर पूरी मेजिस्ट्रेट को लेकर के सीधा लॉर्ड एजरियल के पास ही आ रही होती है और फिर आधी रात के वक्त लॉर्ड एजरियल रॉजर को लेकर के सीधा उस पहाड़ की क्लिफ पर चढ़ जाता है जहाँ पर वो रॉजर और उसके डीमन को अलग अलग कैद कर देता है और हम देखते हैं कि लायरा की जैसी आग खुलती है तो वो सीधा रॉजर को ढूंढने के लिए निकल जाती है वो भी अपने दोस्त यूरिक के साथ यानी की उसी बेयर के साथ जिस बीच वहाँ पर लायरा की मॉम पहुँच उन सारे बेयर आरोप हमला करना शुरू करती है जिसे वहाँ ऐसी बचा के यूरिक निकाल देता है और जैसे ही वो रॉजर के पास पहुंचती है तो हम देखते हैं कि लायरा के डैड उस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और रॉजर और रॉजर के डीमन की वजह से एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिस बीच वहां पर लॉर्ड एजियर से मिलने के लिए मिसेस कॉटलर आ जाती है और वो उसे अपना साथ देने के लिए कहता है लेकिन मिसेज कॉटलर ऐसा नहीं करते हुए वहाँ ऐसी चली जाती है और जब लायरा अपने दोस्त रॉजर के पास पहुँचती है तो वो नोटिस करती है की रॉजर की डेथ हो चुकी है और वो अपने डैड के पीछे उस पोर्टल में चली जाती है दूसरी तरफ हम विल को देख जो सभी पुलिस वालों से छुपता फिर रहा है उसी बीच वहाँ पर एक कैट आकर के उसकी मदद करती है और उसे उस पोर्टल के डोर के पास ले जाती है जिसे देखकर विल उस डोर को क्रॉस कर लेता है और यहाँ पर ही डार्क मटेरियल का पहला सीजन खत्म हो जाता है सो so गाइस इस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल आरोप पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा साथ ही अगर आप इस चैनल आरोप न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकेप के साथ तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए टिल देन बाय